আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু বিএইচ লার্নিং আমার আমার নাম ইয়াসিনুল ইসলাম এবং আমি আপনাদের ইংলিশ সেকেন্ড পেপার এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের বর্তমানে রাইট ফর্মস অফ ফার্মসের একটা সিরিজ দিচ্ছি সিরিজ বেস ক্লাস দিচ্ছি আর অলরেডি আমরা তিনটা ক্লাস নিয়ে নিয়েছি এবং আজকে হচ্ছে ক্লাস নাম্বার ফোর সো লেটস পেকেন সো দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট আমার মূলত দশটি রুল করেছিলাম পরে আরও পাঁচটি রুল করা হয়েছিল অথবা আমার ঠিক মনে নেই চোদ্দটি অথবা পনেরোটি রুল করা হয়েছে এবং আজকে আমরা আরও পাঁচটি রুল করব সো দিস ফোর রুল নাম্বার ক্লাস নাম্বার ফোর আমরা মেবি মানে আমি ভেবেছিলাম পাঁচ থেকে সাতটি বলেছিলাম পাঁচ থেকে এবং সাতটিতে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ আর তারপর সাইজিং আছে আর ইনশাল্লাহ অনেক কিছু আমরা ইনশাল্লাহ করব সো আজকে আমরা মূলত পাঁচটি রুল করব তো সো আমরা শুরু করি ফার্স্ট রুল নাম্বার ওয়ান যেটি আসছে যে আর যদি সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা পূর্বের আগের যে ভিডিওগুলো আছে যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো যদি আপনারা ভালো মতো ভালো মতো আমরা বেসিক রুলগুলো সবই জানি আমি কিন্তু জাস্ট বেসিক রুলস আর কি যদি করে আসি একবার জাস্ট একবার দেখে আসি তাহলে মেবি ইনশাল্লাহ এই রুলগুলো করতে আরও সুবিধা হবে ওকে সো রুল নাম্বার ওয়ান যেটি হচ্ছে যে কোনো সেন্টেন্সে যদি দুইটি ভার্ব থাকে ভার্ব যদি দুইটি থাকে মানে একটি সেন্টেন্সে এই সেন্টেন্সে দুইটি ভার্ব আছে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে মানে আমাদের কোয়েশ্চেনে যে ব্র্যাকেটের যে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে যে ব্র্যাকেটে যে ভার্বটা থাকবে সেই আমরা এক্সাম্পল থেকে বুঝতে পারবেন আমি জাস্ট একটা কন্টেক্সটে বলছি ওকে আমি জাস্ট একটা সেন্টেন্স দিয়ে বলছি আর কি তাহলে তাহলে ব্র্যাকেটের ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করতে হয় ওকে মানে দুইটি দুইটি ভার্ব আছে আর কিন্তু কোয়েশ্চেনে যেখানে যে ব্র্যাকেটে যে ভার্বটি আছে তার সেটার সাথে আমি আইএনজি যুক্ত করে দেবো ঠিক অথবা যদি আমি আইএনজি যুক্ত করতে না পারি কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেখানে আইএনজি যুক্ত মানে যেটার সাথে আইএনজি যোগ করা যাবে না হ্যাঁ মানে কন্টেক্স অনুযায়ী যাবে না সুন্দর লাগবে না অথবা কখনো রুল অনুযায়ী খাট মানে খাপ খাবে না সেক্ষেত্রে আমি অথবা আরেকটা কাজ করতে পারি যেটা ভার্বের পূর্বে টু বসাতে পারি ঠিক আছে টু বসাতে হবে এবং অথবা আরেকটি যদি কাজ করতে পারি যদি আমি ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করতে না পারি অথবা ভার্বের সাথে টু বসাতে না পারি তাহলে আমি ভার্বের সাথে পাস ভার্বটাকে পাস পার্টিসিপেল ফর্মে বসাবো রাইট সো আমরা কিছু তিনটে এক্সাম্পল দিয়ে শুরু তার দেখি আর কি যে প্রথম এক্সাম্পল হচ্ছে যে আই স হিম ব্র্যাকেট এন্ড গো সো এখানে কিন্তু দুইটা ভার্ব ফার্স্ট হচ্ছে স যে আমি দেখেছিলাম আর তারপর হচ্ছে গো যেটা কি যাওয়া তাহলে আমি মূলত কী বুঝাচ্ছিলাম যে আমি যখন ফার্স্ট ফার্স্ট ভার্বটা বুঝি যে আই স হিম গোয়িং মানে আমি আমি বুঝি যে আই স হিম তার মানে কি যে আমি দেখেছিলাম তাহলে আমি দেখেছিলাম কি মানে দেখেছিলাম আমি তো বুঝছি যে ব্যাপারটা পাস টেন্সে করছে কারণ স সি থেকে স রাইট সো ব্র্যাকেট আছে গো তো আমার কি বলেছে একটা যে যদি দুইটি ভাব থাকে তার একটি কাজ যেটা করতে পারি যে আমি তার সাথে আইনজি যোগ করতে পারি এখন আমি বলেছি যে সুন্দর মানে আমি ভাষাকে যত সুন্দর করে পারি তাই না আমরা কিন্তু তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি যে তার যার কথা শুনতে সুন্দর শুনতে মধুর তাই না তাহলে আমি যদি এখানে আসি যদি এরকম যে আই সা হিম টু গো মানায় না রোল অনুযায়ী যায় না সুন্দরও লাগে না যেটি রোল অনুযায়ী যাবে না সেটি সুন্দর লাগবেও না ওকে আমি যদি বলি যে আই সা হিম গান আই সা হিম গান ঠিক আছে কেমন জানি লাগে দেখে আমি সুন্দর লাগে না রাইট তো আর আমি যদি বলি যে আই সা হিম গোয়িং মানে আমি যখন আমার যদি রুল আমি এটা মনে রাখি তাহলে আমি তিনটি কন তিনটি জিনিস ভাববো যে এটা 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 হয়তো বা ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করব যোগ করব হয়তো বা ভার্বের পূর্বে টু বসাবো অথবা ভার্বের পার্স পার্টিসিপেল ফর্ম বসাবো ওকে সো যদি আই সা হিম গো ব্র্যাকেটে তাহলে আমি বলবো আই সা হিম গোয়িং সব সেকেন্ড মানে গোয়ের সাথে আমি আইএনজি যোগ করে দিলাম ওকে সো সেকেন্ড যে এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট ডোন্ট ডোন্ট ডু কিন্তু আসলে একটি ভার্ব রাইট তাহলে আমি যখন বলবো যে ডোন্ট মানে আমি চাই না তার মানে এক মিনিটস এক লাস কি যে আমি চাই না একটা ভার্ব অনুযায়ী যে আমি চাচ্ছি কিন্তু অথবা আমি চাচ্ছি না একটা ভার্ব হ্যাঁ এটা ডোন্ট ওয়ান্ট ব্র্যাকেটে ব্র্যাকেটে আছে লিভ তো কিছু কিছু একটা জিনিস আছে আর একটা রুল এর সাথে ইন্টারকানেক্ট যে ওয়ান্ট বা এর এই টাইপের যে সাবজেক্ট যে ওয়ার্ডগুলো আছে এরপরে টু বসে অথবা আই ওয়ান্ট হিম টু গো আই ওয়ান্ট দিস বুক আই ওয়ান্ট ওই আমি আই ওয়ান্ট মাই ক্লাস টু বি ওয়াচড সামথিং লাইক দ্যাট সো যদি আমি বলি যে আই ওয়ান্ট ব্র্যাকেটে লিভ দিস প্রাইস আই ডোন্ট আই ডোন্ট ওয়ান্ট লিভ দিস প্রাইস ওকে সো আমরা কী করবো যে সেকেন্ড যেটা যে ভার্বের পূর্বে টু বসাবো আমরা যদি আইএনজি যোগ করে থাকি যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট লিভিং দিস প্রাইস এক প্রকারে যদি হয় ঠিক আছে কিন্তু তার ক্ষেত্রে মানে হয় এটা কিন্তু হয় ঠিক আছে কিন্তু তার পূর্বে যদি আমি টু বসাই আর শুন তারও সুন্দর লাগে সো আমি যদি পাস পার্টিসিপেল
আচ্ছা তাহলে আমি ডান দিচ্ছি কেন পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মটা কেন বসাচ্ছি যেমন আমি যদি বলি যে আই গট দ্য ওয়ার্ক ডুইং কখনো রুল অনুযায়ী হয় না শুনতে বিচ্ছিরি রাখতেছে ঠিক আছে তারপর আমি যদি বলি যে আই গট দ্য ওয়ার্ক টু ডু নেভার 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 আমি যদি বলি যে আই গট দ্য ওয়ার্ক ডান আমি তাকে যে কাজ আমি কাউকে ডান যখন বলছি তার মানে কি আই গট দ্য ওয়ার্ক ডান আই গাট এবং ডান মানে এগুলো আমার পরে কোনো একটা চ্যাপ্টারে আমরা শিখব রাইট ফ্রংসার ভার্বসের বাদ দিয়ে কোনো একটা চ্যাপ্টারে আমরা শিখবো যেমন ভয়েসও শিখতে পারি এটা একটা ভয়েসের ফ্যাক্ট যে ডান বাই হোম ডান বাই সাম ওয়ান ডান বাই মাই বাই মাই এমপ্লয় সামথিং লাইক দ্যাট ওকে সো আই গাট দ্য ওয়ার্ক ডান সুন্দর সুন্দর লাগে যে আই গাট দ্য ওয়ার্ক ডান ওকে সমস্যা নেই আমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে আছে সো দিস দিস ওয়াজ নাম্বার দিস ওয়াজ রোল নাম্বার ওয়ান ওকে সো রোল নাম্বার ওয়ানে কী ছিল যে আছে যে কোনো সেন্টেন্সে যদি দুইটি ভার্ভ থাকে তাহলে ব্র্যাকেটে যে ভার্ভ থাকবে তার সাথে আইএনজি যোগ করব অথবা তার পূর্বে টু বসাবো অথবা তার পার্স পার্সিসিপল ফর্ম করব ওকে সো রোল নাম্বার টু যেটি রোল নাম্বার টুতে আসছে যে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন হ্যাড বেটার ঠিক আছে মানে যদি এটা হতো মানে আমি এটা করা যদি আমি যদি এটা করতাম খুব ভালো হতো হ্যাড রেদার আমার এটা করার থেকে যদি এটা করতাম তাহলে হয়তো ভালো হতো উড বেটার মানে এটা করলে ভালো হতো হতে হবে ঠিক আছে বা হতে পারে এটা করলে ভালো হতে পারে ওই যে উড রেদার এটা ইয়ে উড রেদার হচ্ছে এটা করলে ভালো হতে পারে আর উড বেটার এটা করলে ভালো হবে লেট মাস্ট নিড ডেয়ার এগুলো আর কি এই সমস্ত মানে ওয়ার্ডের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সব সময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে এবং ভার্বের পূর্বে উত্তু থাকলে উত্ত টু উঠে যায় মানে আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে এই ওয়ার্ড যখন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে তখন ভার্ব যেটি থাকবে যেটি মেইন ভার্ভ থাকবে আমাদের এই সেন্টেন্স এই ওয়ার্ড মানে এই এই ওয়ার্ড তারা গঠিত সেন্টেন্সের পরে যে ভার্বের যে মেইন মানে যে ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে এবং সেই ভার্বের আগে যদি টু থাকে তাহলে সেই টুটা উঠে যাবে ওকে তো আমরা যদি এক্সাম্পলস দেখি যে প্রথমটা ইউ উড বেটার ইউ উড বেটার কি তুমি যদি করতা তাহলে মানে করো তাহলে ভালো হয় ইউ উড উড উইল থেকে আমরা উড করি তাহলে করা উচিত তোমার তাহলে কিন্তু ভালো হবে রাইট তো কুড বলতে করা উচিত ছিল তাহলে তোমার ভালো হতো দিস ইস কুড আন্ড উড হচ্ছে তোমার তুমি যদি এটা করো তাহলে কিন্তু তোমার ভালো হবে ওকে সো ইউ উড বেটার ব্যাকেট আছে টু গো হোম তো আমরা কী বলেছি যে এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে জাস্ট ভার্ব যেটা আছে সেটার প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে ওকে সো গো এর প্রেজেন্ট ফর্ম কি গো আর উক্ত টু ভার্বের পূর্বে যে টু থাকে সেটা উঠে যায় তাহলে আমরা দেখি যে এখানে টু গো আছে গো এর প্রেজেন্ট ফর্ম আমরা গো জাস্ট গো বসিয়ে দিয়েছি গো বসিয়ে দিয়েছি এবং টু যেটি ছিল সেটি ম্যানেজড রাইট সো সেকেন্ড এক্সাম্পল যে আই উইল নট লেট ইউ ব্র্যাকেটে টু এন্টার দ্য ক্লাসরুম আমি তোমাকে ক্লাসরুমে ঢুকতে দিব না ওকে সো আমি যখন লেট ইউজ করছি তার মানে যে আমার ব্র্যাকেটে ভার্বটা থাকবে যে এন্টার ভার্বটা সেই এন্টারটা এন্টারই থেকে যাবে হি হোক সাবজেক্ট যাই হোক হি শি আই উইল দে যাই হোক না কেন ভার্ভ যে যে ব্র্যাকেটে যে ভার্ভ যে ভার্ভটা দেওয়া থাকবে ইয়েতে সেন্টেন্স সেন্টেন্সের ভার্ভটা সবসময় প্রেজেন্ট ফর্মে বসবে আর তার আগে যেটা টুটা থাকবে মানে টু বাদে যদি অন্য কিছু থাকে শুধু টুর ক্ষেত্রে কিন্তু যে টুটা থাকলে উঠে যাবে যদি অন্য কোনো কিছু প্রিপোজিশন বা যাই থাকুক হয়তো বা সেক্ষেত্রে সেটা উঠতে উঠবে না ঠিক আছে আর সেক্ষেত্রে কিন্তু লেটের পরে হয়তো বা সেই ধরনের আমরা ইউজ করতেও পারবো না ওকে আমরা উইল কাম টু দ্যাট লেটার ইনশাল্লাহ ইন এনি আদার ক্লাস আই উইল রিমেম্বার ইনশাল্লাহ আই উইল মেক এ ক্লাস ইন অনলাইন সো আই উইল নট লেট ইউ এন্টার দ্য ক্লাসরুম ওকে তিন নম্বরটা তিন নম্বর এক্সাম্পল আমরা আসে আমি একটু তাড়াতাড়ি শেষ করতে যাচ্ছি যে আই মাস্ট ব্যাক ইট এ টু স্টাডি ফর এ সাকসেস তাহলে আমি কি বলবো যে আমি যে রুল অনুযায়ী কি যে সাকসেস স্টাডি ব্র্যাকেটে যে মেন ভার্বটা আছে প্রদত্ত ভার্ভ তার প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে আই মাস্ট স্টাডি আর যে টুটা আছে ভার্বের পড়বে যে টুটা আছে যে টুটা উঠে গেল রাইট তাহলে আই মাস্ট স্টাডি ফর সাকসেস এখন যদি আমি এখানে আমার ব্র্যাকেটে জাস্ট কিছু নাই মানে টু নাই আর কি যে আই মাস্ট স্টাডি ফর সাকসেস তখনও কিন্তু শুধু প্রেজেন্ট ফর্মটা বসবে টু নাই তার মানে আমি টু এর রুলে যাচ্ছি না টু যখন থাকবে তখন আমি টুটা উজ্জ করে দেবো টু না থাকলে আমি টু এর কথা চিন্তাও করবো না ওকে আমি জাস্ট দেখবো যে মাস্ট আছে লেট আছে উড বেটার উড রেদার হ্যাড রেদার রেদার হ্যাড বেটার আছে তাহলে আমি জাস্ট এই রুলটা ফলো করব ওকে সো দিস ওয়াজ রুল নাম্বার টু আর নাও লিটল বিল থ্রি ডিয়া আমাদের বিএসএ লার্নিং নতুন আর ট্রিভিয়া কোয়েশ্চেন আর কি নতুন অ্যাট্রাকশান আপনাদের জন্য যে একটা জিনিস যে একটা সিটি ছিল যে সিটিটা হচ্ছে আপনার
সো খুবই টাফ না এই জন্য নাম চেঞ্জ করে দিয়েছে আর এখন এই এই শহরটার নাম আমাদের মানে ইসলামিক একটা কান্ট্রির একটা আর খুব পরিচিত সিটি তো আমরা দেখি দেখি যে আসলে অ্যান্সারটা কি অ্যান্সারটা খুবই ইজি ইনশাল্লাহ এই যে একটা বেনিফিশিয়াল নলেজ রাইট যে আমরা একটা ক্লাস অ্যাটলিস্ট বাইরে কিছু জানতে পারবো রাইট সো দ্য অ্যান্সার ইজ ওয়াট দ্য অ্যান্সার ইজ ইস্তানবুল ইস্তানবুল পূর্ববর্তীতে বিজেন্টিয়াম এবং কনস্ট্যান্টিনোপল নামে পরিচিত ছিল আর এখন এটির নাম হচ্ছে ইস্তানবুল রাইট সো দিস ওয়াজ দ্য ট্রিভিয়া অফ টু দ্য ট্রি টু দ্য ট্রিভিয়া ট্রিভিয়া অফ ক্লাস ক্লাস নম্বর ফোর সো বেসিক্যালি ব্যাক ইন্টু দ্য ক্লাস রুল নাম্বার থ্রি রুল নম্বর থ্রিতে যেটি আছে যে টু বি এবং হ্যাভের পর ওকে দুইটি দুইটি ওয়ার্ড আমাদের কি ওয়ার্ড যেটা আমরা বলেছিলাম যে টু বি এবং হ্যাভিং এই দুটো হচ্ছে আমাদের কি ওয়ার্ড এরপর মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয় না অলওয়েজ এই দুইটি ওয়ার্ড যখন থাকবে তখন মূল ভার্ব যেটি থাকবে তার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম আমরা বসাবো রাইট সো এক্সাম্পলস যে হি র্যান আওয়ে হ্যাভিং ব্যাগেটে টেক দ্য মানি তাহলে কি যে সে কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছিল রাইট সো আমি যখন বলছি যে হি র্যান আওয়ে হ্যাভিং ব্যাগেটে টেক দ্য মানি তাহলে আমরা কি বলেছি যে টু বি থাকলে এবং হ্যাভিং থাকলে আমরা ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসাবো তাহলে এখানে কি বলছে র্যান ওয়ে হ্যাভিং হ্যাভিং এর পরে ব্যাকেটে টেক তাহলে হ্যাভিং টেকের পাস পার্টিসিপাল কি টেকের পাস ফর্ম হচ্ছে টুক আর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে টেকেন তাহলে হি র্যান ওয়ে হ্যাভিং টেকেন আওয়ে দ্য মানি রাইট এখানে বেসিক্যালি একটা ওয়ার্ড মিস গেছে সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ে সো হি র্যান ওয়ে হ্যাভিং ব্যাকেটে টেক অ্যাওয়ে দ্য মানি তারপরে হচ্ছে হি র্যান ওয়ে হ্যাভিং টেকেন আওয়ে দ্য মানি হ্যাভিং এর কারণে মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম বসেছে রাইট ঝুলানোর জন্য আর কি তাহলে আমি কি বলবো যে টু বি ইউজ আসছে টু বি কিওয়ার্ড তাহলে আমি প্রিন্সিপাল চেয়েছিলেন এটি তাহলে এটি চেয়েছিলেন ঠিক আছে মানে এটি যা আমরা যখন বলি যে আমরা চাচ্ছি কিছু আমরা কিন্তু আমরা কল্পনা করি যে আমি যদি চাই আমি যদি ভাবি যে ওকে আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলবো ইনশাআল্লাহ তাহলে কিন্তু আমি কল্পনা করে ফেলছি যে ইউটিউব চ্যানেল খুলছি আমি যেটা চাচ্ছি মানে খোলা হয়ে গেছে আমার কিন্তু মনে মনে আর কি আমি যখনই চাচ্ছি তারপরে আমার মাইন্ড একবার কিন্তু খোলা হয়ে গেছে তখন যখন হয়ে গেছে বলি আমরা হ্যাঁ জ্যাপ বলি এরকম বলি না যে তখন কিন্তু আমরা কি বলি পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ইউজ করি রাইট তাহলে তাহলে আমি যদি সেই অনুযায়ী ধরে গিয়ে তখন সেক্ষেত্রে আমরা যদি ভাবি তাহলে আমরা অ্যাটলিক্স পাস পার্টিসিপাল ফর্ম টানতে পারবো সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্য প্রিন্সিপাল ডিজাইন দ্য নোট ইস টু বি ব্যাকেটে হ্যাং হ্যাং ছিল তাহলে আমরা ওটা চেঞ্জ করে হাং দিয়ে দেবো আর ব্যাকেটে হ্যাং ছিল তাহলে আমরা ওটা চেঞ্জ করে হাং দিয়ে দেবো আর তিন নম্বর এক্সাম্পল হচ্ছে আই ওয়ান্ট মাই ক্লাস টু বি ব্যাকেটে ওয়াচ তাহলে এটা টু বি থাকছে কি ওয়ার্ড তার মানে তাহলে আমি তার সাথে কি যুক্ত করছি ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম রাইট বা আমি যুক্ত করছি না মানে বার্ড যেটি আছে তার সাথে তারই ফার্স পার্টিসিপেট ফর্ম করে দিচ্ছে যেটি রাইট অ্যান্সার আর কি যে আই ওয়ান্ট মাই ক্লাস টু বি ব্যাকেটে ওয়াচ তাহলে আমি বলছি যে আই ওয়ান্ট মাই ক্লাস টু বি ওয়াচ বাই এভরি ওয়ান ওয়াচ বাই এভরি ওয়ান যখন আমরা পাস পার্টিসিপেট ফর্ম ইউজ করি তাহলে কি আমার কারোর দ্বারা সেটি হয় কারোর দ্বারা সেটি হয় যখন আমার হ্যাজ অ্যাপ থাকে না রাইট যেমন আই হ্যাভ ওয়াচ মাই ক্লাস আমি নিজে করেছি কিন্তু আমি যদি বলি যে আই ওয়ান্ট সামওয়ান টু ওয়াচ মাই ক্লাস মানে আমি অন্য কাউকে চাচ্ছি যে আমার ক্লাসটা দেখো তাহলে আমি যদি বলি আই ওয়ান্ট মাই ক্লাস টু বি ওয়াচড তাহলে কি বাই সামওয়ান প্যাসিভ ভয়েস ওই আমরা এগুলো ইচ্ছা প্যাসিভ ভয়েস করব সো দিস ওয়াজ রুল নাম্বার থ্রি তাহলে কিওয়ার্ডটা হচ্ছে টু বি এবং হ্যাভি আর এই দুটো কিওয়ার্ড থাকলে এই দুটো ওয়ার্ড থাকলে আমরা মূল ভার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম ইউজ করব ওকে ওকে তাহলে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমাদের রুল নাম্বার ফোর রুল নম্বর ফোর শুরু করার আগে আমরা একটা পাঁচ সেকেন্ডের অথবা দশ সেকেন্ডের ইনশাল্লাহ ব্রেক নেব ওকে ওকে ওয়েলকাম ব্যাক আর রুল নম্বর ফোর রুল নম্বর ফোরে হচ্ছে যে ইচ এভরি তিনটি ওয়ার্ড আমাদের তিনটি কি ওয়ার্ড এখানে যে এভরি ইচ অ্যান্ড ওয়ান অফ এই তিনটি ওয়ার্ড মানে শব্দ থাকলে যদি কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে বা মাঝখানে অথবা শেষে আমরা যদি এই তিনটি শব্দ যে কোনো একটি শব্দ পাই তাহলে আমরা পদত্ত ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করব মানে যে ভার্বটা আমাদের ব্র্যাকেটে থাকে সেই ভার্বের সিঙ্গুলার ফর্ম আমরা ইউজ করব ওকে তো সিঙ্গুলার ফর্ম বলতে আমরা কি বলছি যে এই তিনটি তিনটি ওয়ার্ড কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট বোঝাচ্ছে 
যেমন এই তিনটি ওয়ার্ড দ্বারা আমি হি বুঝাবো অথবা শি বুঝাবো অথবা রহিম বুঝাবো অথবা করিম বুঝাবো অথবা রহিম মা বুঝাবো ওকে তাহলে যদি আমি বলি এভরিবাডি এভরিবাডির মধ্যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা করে যেমন রহিম একজন করিম একজন রহিমা একজন ওকে প্রত্যেকে এভরিবাডি প্যাকেটের লাভ ফ্লাওয়ার্স প্রত্যেকে ফুল ভালোবাসে ওকে তাহলে আমরা যখন প্রত্যেকে থার্ড পার্সেন ধরছি তাহলে আমি যখন বলছি যে প্রেজেন্ট ফর্মে সিঙ্গুলার বসাচ্ছি তাহলে কি বলি আমরা যে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার যখন হয় তখন ভার্বের সাথে এজ বাই এজ যুক্ত হয় যেমন লাভ আসে লাভের সাথে আমি এজ যুক্ত করে দিলে লাভস ওকে তাহলে এভরিবাডি লাভস ফ্লাওয়ার্স সিম্পল একদম সিম্পল যেমন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যে রুল করেছিলাম সেই রুলসটা সেই রুলটাই কি আছে আর কিছুই না ওকে তো সেকেন্ড এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে বি আছে মানে আমার আসলে ইজ ওয়াজ এগুলো বসাতে হবে তাহলে অ্যাপসেন্ট ইজ ইয়েস্টারডে সো আমি যখন ফার্স্টে আমি সাবজেক্ট ধরেছি ওয়ান অফ দ্য বয়েস মানে অনেকগুলো ছেলের মধ্যে অনেকগুলো ছেলের মধ্যে একজন রহিম আছে এবং করিম আছে একজন শরীফ আছে ধরলাম রাইট তাহলে এদের এরা একজন গতকালকে অ্যাপস এদের এদের মানে মধ্যে একজন গতকালকে অ্যাপসেন্ট ছিল আমি এক্স্যাক্ট নাম জানি না এক্স্যাক্ট নাম থাকলে আমি কিন্তু এক্স্যাক্ট নাম বল এক্স্যাক্ট নামটা বলে দিতাম ওয়ান অফ দ্য বয়েস বলতাম না রাইট তাহলে আমি এই জন্য বলছি যে একজন ছাত্র একজন ছেলেও অনুপস্থিত ছিল এদের মধ্যে আর গতকালকে আমরা ইয়েস্টারডে রুল করেছিলাম না ইয়েস্টারডে থাকলে আমরা কী বলি ওয়াজ হ্যাঁ টুডে থাকলে ইজ তাই না মানে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার ফর্ম ইয়েতে নাম্বারের জন্য তাহলে অন অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে যদি বি থাকে তাহলে আমরা কী দিয়ে দিচ্ছি এখানে যে অন অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে ওয়াজ ওয়াজ কেন বিকজ আমাদের লাস্টে আছে ওই ইয়েস্টারডে ইয়েস্টারডে মানে ই গতকালকে রাইট তাহলে গতকাল ওয়াজ আর টুডে ইজ রাইট আর ফিউচারে তো উইল আমরা জানি এখানে ফিউচার আসছে না যাবো তো দিস পাস বেসিক্যালি রুল নাম্বার থ্রি আর এক্সাম্পল নাম্বার টু এবার এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি আসছে যে ইচ অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে বি এ স্টুডেন্ট অফ কাস্ট থ্রি যে এখানে যতগুলো ছেলেরা আছে বালকরা আছে সবাই প্রত্যেকেই আমি প্রত্যেকে যখন আমরা বলি ইচ অন বা এভরিবাডি ঠিক আছে এভরিবাডি বললে আলাদা আলাদা বুঝ করে বুঝি আমি একটা কালেকটিভ সবাইকে বোঝাচ্ছি রাইট কিন্তু ইচ অফ দ্য বয়েস সবাই এখানে এখানে যতগুলো ছেলে আছে সবাই কালেকটিভলি বুঝিয়ে প্রত্যেকেই তো আমি দৃষ্টি সবার প্রতি দিচ্ছি আলাদা আলাদাভাবে সিঙ্গুলারলি দ্যাটস ওয়াই সিঙ্গুলার ফর্ম ইউজ করছি রাইট তাহলে ইচ অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে বি এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস থ্রি যেখানে যতগুলো ছেলে ছেলেরা এসে খেলা করছে বালকরা এসে খেলা করছে সবাই ক্লাস থ্রি ইয়ার স্টুডেন্টস সবাই ক্লাস ক্লাস থ্রিতে পড়াশোনা করে বা প্রত্যেকেই আমি সবাই না বলেন প্রত্যেকে বলতো কারণ ইচ ওকে যে প্রত্যেকের মধ্যে সব মানে সবার মধ্যে প্রত্যেকেই ই ক্লাস থ্রি এর স্টুডেন্ট তাহলে বি যখন আছে তাহলে কি যে বর্তমানে আমার এখানে কিন্তু ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট যে এখন বর্তমানে তারা ক্লাস থ্রি এর স্টুডেন্ট তাহলে আমরা বলি যে ইচ অফ দ্য বয়েস আমরা কিন্তু বয়েসটা দেখে কনফিউজ হবো না আমরা ইচ অফ দ্য ইচ অফ দ্য দেখে মানে শিওর হবো যে আমাদের অ্যান্সারটা কী হবে ওয়াজ হবে আর হবে না ইজ হবে ওকে সো আমি যদি বলি যে অল অফ দ্য বয়েস অল অফ দ্য বয়েস বলতাম না কি এই রুলগুলো আমরা ইনশাল্লাহ করবো আমি ইনশাল্লাহ এগেন আমার মনে রাখতে হবে হ্যাঁ সো অল অফ দ্য বয়েস যদি বলি তার মানে কি অল প্রত্যেক মানে সবাইকে তখন আমি কিন্তু প্রত্যেক আলাদা আলাদা করে বোঝাচ্ছি না অল বুঝে দিচ্ছি যে একমাত্র মানে সব অল অফ দ্য বুকস অফ দ্য লাইব্রেরি সামথিং লাইক দ্যাট লাইব্রেরির সবগুলো বই ওকে তখন কিন্তু আমি অল দিয়ে আর বুঝাচ্ছি প্লুরাল কিন্তু ইচ যখন দিচ্ছি তখন কিন্তু সিঙ্গুলার ওকে সো ইচ অফ দ্য বয়েস ব্র্যাকেটে যদি বি আছে তাহলে আমরা জাস্ট ইজ দিয়ে দেব যে ইজ এস ক্লাস স্টুডেন্ট অফ ক্লাস থ্রি সো দিস ইজ রুল নাম্বার ফোর অ্যান্ড দ্য ইজ লাস্ট রুল যেটা হচ্ছে রুল নাম্বার ফাইভ যে এই শব্দগুলো যেগুলো আমরা লালা দেখছি যে ক্যান কুড মে মাই শ্যাল শুড উইল উড সো ক্যান পারি কুড পারতাম মে মনে হয় পারবো মাইট মনে হয় পারতাম শ্যাল মনে মানে মানে মাই মে হচ্ছে হয়তো সামথিং লাইক দ্যাট ওয়ার্ড গুলো একটু কনফিউজিং আর শ্যাল শুড মানে ইউজ করতে পারলে ইনশাল হয়ে যাবে যে শ্যাল শুড উইল উড ওকে সো কিছু এই যেমন মে মে মানে আমি চাই মাইট আমি চেতাম ঠিক আছে শ্যাল আর উইল তো শুড আর উড সেম থিং এ ফিউচার রাইট সো এই এইগুলো যদি অক্সিলারি ভার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় যেমন অক্সিলারি অক্সিলারি ভার বলতে কী কী বোঝাচ্ছি যে আই ক্যান আয়ের পরে অক্সিলারি ভার হচ্ছে আমি পারি আই কুড আমি পারতাম হি মে হি মাইট শি শ্যাল শি শু আই শ্যাল আই শুড শি উইল শি উড সাবথিক লাইক দ্যাট যখন আমরা ইজ ওয়াজ ইউজ করছি না তখন আমরা উইল ক্যান কুড ইউজ করছি তখন আমরা এগুলো অক্সিলারি ভার বুঝাই যেমন
I am this, I'm a student, I'm a teacher, I'm a, I'm a cricket player, something like that. So, we use this word, we use this word, we use this can, could, we use this word, 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 we এই অক্সিলিয়ারি এই কোয়েন এর পরে যেটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব আর অক্সিলিয়ারি ভার্বটা হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব ওকে সো আমরা ব্যবহৃত হলে ভার্ব যে মেইন ভার্ব থাকবে যে ব্র্যাকেটে যে ভার্বটি থাকবে আমাদের কোশ্চেনে সেটির প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে তাহলে एग्जांपलে কি আসে ইউ মে ব্র্যাকেটে কাম টুমরো তাহলে ইউ মে মে এর পরে কি বলেছি যে প্রেজেন্ট ফর্মটি বসবে আমরা কিছু চিন্তা করব না যখন আমরা এই ধরনের ওয়ার্ড দেখব তখনই আমরা জাস্ট ইয়ে করে দেব যে Present form, push your verb, present form, push it. Well, you may bracket a comma, say the learner, you may come tomorrow. Second example, the here I can complete bracket a complete the work, the I can complete the work. Okay, yeah, I'm to cast you to shampoo no good the parable. I'm to meet Agamika as the paro. Now, I'm going to pull you will come tomorrow, and I'm your order the gate. You have to come tomorrow, or you will come tomorrow. You you will have to do this. Tell me money. Uh, have brought she that for two much I want to do the chi. Okay, so a good number that's on a on a got a got a rule closure that in that you have to having the uh, stance of the rule goes of the collector at a but a rule club was not too easy of it. The brahmi just to follow our for a rule for at for a last step in his cover for the page of so uh, I can complete the word a word to know I say I say I'm just question to the question and answer for a journal just for the whole of what's an article language learning is a little bit of a problem so I'm going to just cover for a day I can complete bracket complete each other the work well I can complete the work the number example the hijay you should take care of your health bracket I should take car on a me Judy can a after extra kichu thakke Judy thakke the way that are the data for it to take you should back it to take a take care of your health I'm on the get on to the old Jordan to have a look on take the ticker present from wherever present from auxiliary work to the echo in love okay yeah I can I could he may he might yeah I shall I should she or will she would tell I'm not just present from bringing the wash of water to the two word that when it toward the target all I'm not when I'm just include for them I'm not the little more target and I'm not gonna look for it all we work look I'm not excluded for it all so this was basically the class as you pass it will pull up the camera with the battle only stuff of a mister of quality এবং আগামী আগামী আমরা আরও তিনটি তিনটি ক্লাস করব রাইট ফর্মস অফ ভার্বস এর উপরে আর আজকে রুলস রুলটা তো খুব ইজি ছিল এই পাঁচটি রুলস দা ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে তিনটি এক্সারসাইজ করব হয়তো দুইটা তিনটা রুল করব এবং তার পাট তার সাথে তিনটি एग्जांपल्स এই এক্সারসাইজেস করব ওকে সো দিস বেসিক্যালি ক্রাফট টু দা ক্লাস এন্ড আই টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ স্টে সেফ এন্ড be the best you can be in this month of Ramadan. Uh, Ramadan. Okay, uh, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.